Hello everyone, so we will continue our PySpark tutorial and in this particular video we are going to see about the UDF user defined function in a PySpark. So how actually we can create a UDF function in a PySpark we are going to see and what is the use case that also we are going to understand. So let us understand. It is a most useful feature of a Spark SQL and data frame that is used to extend the PySpark built-in capability. Let's take an example and with that example let's try to understand. Suppose let's take one scenario. Suppose you have one of the data frame. In this data frame you have a multiple column like column 1, column 2, column 3 like that you have a multiple column. Now one of the column is representing the timestamp like you have a date and also the timestamp format the data is available like 23, 1, like that you have a timestamp in the timestamp you are getting a data. Now suppose your requirement is like you have to convert this timestamp into the date. Then what actually you will use in a PySpark we have a few inbuilt functions are available. So what actually I will use I will use a two date function and I will pass this column. Now what actually it will do it will try to convert my timestamp into a date and I will get a result like this 2024 and the 12. So this is the output I will get when I will use a two date. So from timestamp to date if we had to convert then what actually I was using I was using a two date inbuilt function which is available in a PySpark. Now suppose you have a specific requirement and for that specific requirement there is a no inbuilt function is available in a PySpark then what actually we can do we can create our own function and how actually we can create with the help of the UDF user defined function we can create our own function and then function we, we can use uh, anywhere in the data frame like we can reuse that function multiple places. So that is the advantage we get in a UDF. So if you already have a built-in function available then you can directly use but suppose if you have to create your own function then what actually we will use with the help of the UDF we can create that. So UDF are used to extend the function of a framework and reuse this function on a multiple data frame. Now let's take an example suppose you have a requirement. Now suppose you have one of the column in this column you are getting all the name like this Manish, uh, Rani and all. Now what is your requirement you want to convert this first letter into a capital case. So like this actually you want the output like the first letter should be in capital and like that this is the output you want. So for this we don't have any inbuilt functions available in a PySpark. So what actually we can do we can create our own function with the help of the UDF we can write our Python code and with the help of the UDF function uh, we can reuse that function in a multiple places. So that is the advantage we get. One thing you have to remember UDF are most expensive operations hence we have to use them only you have no choice and when essential. Whenever it is a very much essential and there is no other choice then only use a UDF because it is a most expensive operation from the computation perspective. So that is the one thing you have to remember. So let's try to do a practical and let's understand. So I have a data, I have a column. So let's first create a data frame here. How to create a data frame? You can write spark dot create data frame and with the help of that we can pass the data and our value. So I will write spark dot create data frame. Here I will pass the data as well as the columns. This is the column right. So this also I will pass and after that I will do df dot so I should be able to view the data frame. Now my data frame is created so I have a department name department id. Now what is my requirement my requirement is like I want to have one more column and in that column one, 10 plus 1 will add 20 plus 1 will add 30 plus 1 will add 40 plus 1 it add. So I want one more column in that column department id plus 1 that is the output I want like plus 1 I want to do with the with this department id. So how actually I can do? So if you have to do plus one in any of the specific column for that we don't have any specific inbuilt function available in a PySpark. So what actually I can do? I can create my own function for that. So let's try to see how actually I can create my own function. So I will use add one and here I will pass a and what I will do? Return a plus one. So this is the uh, this is the one function I have written in this function what is happening if anyone pass will any value and you will get the output as a a plus 1 for taking example suppose if I will pass add 1 10 then I should get a 
वैल्यू ऐसा इलेवन यू कैन सी इलेवन आई एम गेटिंग सो वाट एवर द वैल्यू आई विल पास आई विल गेट द प्लस वन वैल्यू इफ आई विल पास ट्वेंटी देन आई विल गेट द ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन सो आई हैव क्रिएटेड माई ओन फंक्शन हियर नाउ दिस एड वन फंक्शन वाट एवर यू फंक्शन यू हैव क्रिएटेड बेस्ड ऑन यूर लॉजिक नाउ इफ यू हैव टू यूज इन एनी ऑफ द डेटा फ्रेम इन यू डी एफ वाट यू हैव टू डू फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर इट सो हाउ एक्चुअली वी कैन रजिस्टर इट सो यू कैन क्रिएट अ एड वन डी एफ एनी एनी नेम यू कैन पास हियर वन पैरामीटर एंड यू विल यूज अ यू डी एफ यू विल ट्राई टू रजिस्टर दिस फंक्शन सो अंडर दिस यू डी एफ यू पास दिस एंड आफ्टर दैट यू कैन पास द टाइप वाट विल बी द टाइप सो आई वॉन्ट अ टाइप लॉन्ग टाइप सो आई विल यूज दैट दिस लॉन्ग टाइप वी हैव टू इम्पोर्ट ऑल्सो सो हाउ एक्चुअली वी कैन इम्पोर्ट टू इम्पोर्ट यू हैव टू यूज फ्रॉम पाइस पार्क डॉट सिक्वल डॉट टाइप यू हैव टू इम्पोर्ट लॉन्ग टाइप सो वी हैव रजिस्टर दिस यू डी एफ दिस फंक्शन वी हैव रजिस्टर लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन शी विल एग्जीक्यूट नाउ इन द डेटा फ्रेम लेट्स ट्राई टू यूज सो वाट आई विल यूज डी एफ डॉट सेलेक्ट आई वॉन्ट टू यूज डिपार्टमेंट नेम एज इट इज सो आई वॉन्ट टू हैव अ कॉलम डिपार्टमेंट नेम सो आई विल यूज डिपार्टमेंट नेम आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी डिपार्टमेंट आई डी ऑल्सो सो आई विल यूज द डिपार्टमेंट आई डी ऑल्सो नो आई ऑल्सो वॉन्ट वन मोर कॉलम दैट विल बी अ प्लस वन ऑफ द डिपार्टमेंट आई डी सो वाट आई विल यूज आई विल यूज दिस वन विच आई हैव क्रिएटेड एंड आई विल पास द डिपार्टमेंट आई डी हियर इन दिस केस आई विल पास द डिपार्टमेंट आई डी नाउ आई एम यूजिंग दिस यू डी एफ फंक्शन एंड देयर आई एम पासिंग डिपार्टमेंट आई डी एंड आफ्टर दैट आई विल डू डॉट सो नाउ लेट मी एग्जीक्यूट नाउ यू कैन सी आई हैव गॉट क्रिएटेड वन मोर कॉलम एंड दैट कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग द टेन प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन थर्टी प्लस वन थर्टी वन फोर्टी प्लस वन फोर्टी वन सो लाइक दैट एक्चुअली वी कैन क्रिएट अवर ओन फंक्शन सिमिलरली सपोज यू हैव टू यू हैव अ रिक्वायरमेंट वेयर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस ऑल इन अ लोअर केस फॉर दैट ऑल्सो यू कैन क्रिएट यूर ओन फंक्शन इफ ऑलरेडी फंक्शन आर अवेलेबल इन फील्ड फंक्शन दैट यू कैन यूज एज इट इज बट सपोज यू हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दैन यू कैन क्रिएट यूर ओन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यू डी एफ यू कैन रजिस्टर डेट एंड यू कैन यूज इन यूर डेटा फ्रेम यू कैन यूज इन मल्टीपल डेटा फ्रेम सपोज वन मोर कॉलम देयर यू हैव टू एड अ प्लस वन दैन यू कैन यूज द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन सो दैट इज द एडवांटेज वी गेट Suppose you have a scenario where you have to send a email to any specific user. So what actually you can do? You can create one your own function, and that function what actually it will do? It will try to send a mail to the specific one based on the user input. It will send a email. So that kind of the function you can create. You can register with with the help of the UDF, and that you can use in your uh, data frame. So that kind of the advantage we get. So I hope you got the idea.